Buonasera cari amici, eccoci di nuovo qui e come promesso una puntata speciale per un fine mese incredibile. Abbiamo avuto grandi ospiti ma qui penso che abbiamo raggiunto ormai con questa settimana, con questo mese abbiamo raggiunto il culmine perché ho l'onore e la felicità di farvi vedere il nostro caro amico Nader Button. Ciao Nader, come stai? Tutto bene? Ciao. Buongiorno, ciao, ciao a tutti, sì, grazie a Dio, tutto bene. Da dove ci chiami? <ride> da dove sono? Sì, sì. sì. Da Israele, sono in Israele attualmente. Pensate amici, da Israele, da senti... tre giorni fa eravamo in Argentina, adesso siamo in Israele, ormai siamo diventati internazionali, quindi incredibile. Allora, eh, Nader, che tempo fa lì, tutto bene? Da noi è, è tutto è, è estate, però quest'estate è particolare perché a luglio ci sono delle nuvole, che questa è una cosa inabituale in Israele, mm -hmm. e questo è dovuto al fatto che c'è un clima speciale è dovuto alle macchie solari che è relazionato a quello che succede anche con la, con la corona. Mm, mm, ho capito, è tutto collegato. Allora, io eh, ci tenevo intanto a presentare i nostri amici che nel frattempo stiamo, stiamo incominciando a crescere. Io aspetto sempre questo momento sabbatico per far sì che le persone si colleghino e non ripetere sempre la stessa cosa, ecco perché. Eh, quindi ci tenevo praticamente ad attendere un attimo, perché poi... Ehm... Dunque, allora, intanto so e vi, ti presento al nostro pubblico che sei un medico cardiologo specializzato in angiografia e angioplastica coronarica. Poi sei l'ideatore della medicina integrativa unificante, sei un ricercatore e scrittore specialmente di libri in inglese e italiano, anche in ebraico, quanto ho capito, e, e anche nella tua lingua madre, suppongo. Quindi... E, niente, un po' in glotta, eh, parli l'italiano benissimo, eh, quindi ti faccio i miei complimenti, perché sei anche uno studioso molto affezionato all'Italia, e questo lo sappiamo benissimo. Dunque, caro Nader, quindi, però oggi tu, secondo me, sei con noi in veste di ricercatore e di eh, studioso, possiamo dire. Eh, oggi il medico lo lasciamo un po' da parte, no? Cioè, quindi quello che volevo mi interessava oggi parlare con te della consapevolezza e la coscienza di Dio. Quindi sì. ci tenevo moltissimo a questo. E so benissimo che è un argomento che ti, eh, ti, ti preme ed è molto allettante anche per me, ma volevo, eh, diciamo che durante la nostra diretta vi permetterò anch'io di intervenire con un aspetto simbolico. Per chi non lo sapesse, io sono un ricercatore di simbologia e cercherò di integrare nel mio piccolo in questa diretta e arricchire con qualcosa che i grandi pittori, i grandi artisti hanno lasciato, ci hanno lasciato in eredità. Quindi io dirti, diciamo, la, la, la pistola fumante, diciamo, la, mh, ecco, ti, ti vedo un po' inquadrato, adesso ti rivedo di nuovo. E, diciamo, la domanda delle domande... Eh, diciamo che tutti, tutti dentro di noi ci facciamo, perché chi siamo, dove andiamo e cosa facciamo, penso che sia un, ormai una routine che da 2000 anni, 3000 anni, noi ce lo domandiamo e forse di più. Ma questa sera io ti volevo fare una domanda, mi risponderai spero magari nel tempo, perché potremmo chiudere la diretta in un quarto d'ora, <ride> diciamo, diciamo, ma alla fine ognuno ha la sua concezione di Dio, se lo domandavano perfino gli antichi greci, Eraclito soprattutto, che diceva che Dio è immutabile, infinito, è di fuori dal tempo, non è generato, e quindi di conseguenza è qualcosa che noi non possiamo capire, perché noi siamo finiti, in teoria, su questa terra, siamo generati, e di conseguenza è complicato. Ma in base ai tuoi studi, che sono stati tanti, quanto è importante la consapevolezza di Dio? Eh, secondo me è la cosa principale, perché se Dio ci ha dato l'intelligenza per capire e fare queste domande, eh, c'è qualche motivo perché abbiamo avuto queste, questa intelligenza e questa curiosità di indagare e capire meglio chi è Dio, perché alla fine se capiamo questo, la nostra qualità di vita cambia completamente. Perché finché non sappiamo cos'è Dio, e può non solo 
eh, può portare a, un, a, a, una, a perdere la strada, ma può addirittura creare tutto ciò che esiste attualmente, eh, la guerra o le guerre che sono state nel passato fra diverse religioni, per l'ignoranza della natura di Dio. Perché ognuno pensava che Dio è suo e non sapevano che stavano parlando dello stesso Dio. E da qui cioè, hanno fatto guerra ognuno per proteggere il suo Dio, pensando che il Dio dell'altro è un altro Dio, senza capire chiaramente chi è Dio. E qui veramente la domanda, quando diciamo Dio, cosa intendiamo? Cos'è Dio? E se tu chiedi a un taoista, e per esempio prendiamo le, le parole del Lao Tse, Lao Tse ha detto che eh, all'inizio c'era il Tao e il differenziato. Il Tao indifferenziato significa l'energia primordiale che non contiene niente, non contiene né sopra né sotto, né spazio, né tempo, né niente. E poi da questo uno sono creati yin, lo yin e yang. Vuol dire che sono creati dal nulla, questo nulla che si chiamava il Tao, che questo Tao è Dio primordiale, Dio eterno, che non è stato né creato né, eh, né a inizio né fine, quindi è eterno. Questo Tau, poi da questo Tau si sono formati i due poli, il positivo e il negativo, per creare un altro concetto di Dio che si chiama Tai Chi. Il concetto di Tai Chi ti dice che Dio contiene il bene e contiene il male. Quindi se noi immaginiamo quel simbolo di Tai Chi, allora eh, quel simbolo in realtà contiene due poli che sono vicini uno all'altro e questo è l'inizio della creazione di due poli e Dio in questo senso intendiamo la somma, che è, è, è la somma di, questi più, di questi due poli insieme e aggiungendo a questa somma un valore in più che esce fuori il concetto di Dio del bene e del male. Però questi due poli poi si sono separati, ognuno in due e nella direzione opposta, e si è creato eh, il modello della bipolarità, dove in ogni polo c'è un movimento di entrata e di uscita nel polo positivo l'energia esce fuori e dal polo negativo l'energia entra dentro e il massimo del polo positivo troviamo Dio monotoistico, Dio della luce, Dio dell'amore, perché il polo positivo è un polo di donare, di dare. Il polo negativo invece troviamo eh, il mondo dei geni e troviamo il massimo della negatività di questo polo è Satana. Satana è quello che eh, porta la de alla deviare dalla strada e Satana è quello che non sa dare niente e solamente vorrebbe togliere qualcosa dalle persone. Quindi qui abbiamo un concetto ancora diverso di Dio e questo Dio è il Dio monotuistico, il Dio, il Dio buono che chiama, ci chiama per andare verso la luce, mentre Satana ci chiama per andare la sua parte. Quindi qui crea eh, il, la tensione fra i due poli e l'uomo poi deve decidere eh, in quale strada andare, in quale polo eh, orientarsi, ma posso dire già che siccome la, no la natura dell'anima dell'uomo, perché se vediamo l'anima in anima animale, l'anima umana, spirito guida, esce fuori che l'anima umana deriva dal mondo della luce, mentre lo spirito guida proviene dal mondo dei geni. Quindi la nostra natura è di luce e diventa chiaro perché 
la nostra preferenza è tornare alla luce perché è la nostra natura se io vado all'altro polo il polo del fuoco in realtà mi trovo uno stato di dissonanza con la realtà di questo mondo dei demoni e questo crea una interferenza d'onda distruttiva che viene poi interpretato nello spirito come una sofferenza quindi la sofferenza dell'inferno è dovuta al fatto che eh, un'entità spirituale di natura fuoco è finita nel fuoco e di natura eh, luce è finita nel fuoco quindi chiaramente qui abbiamo tre concetti diversi di dio il primo concetto dio il tao primordiale che non ha forma non ha inizio e una fine il secondo concetto di dio è quello di tai chi che contiene il bene e il male quindi dio che ha tutti e due i lati il terzo concetto di dio è dio del polo positivo dio della luce e dell'amore che questo dio non può andare a visitare l'altro polo quello di satana quindi quando chiedo una, una persona religiosa è vero che Dio è onnipotente, onni, onnipresente? Sì, sì. Vuol dire che Dio si trova anche nell'inferno? Sì, no, no, l'inferno no, Dio è nel paradiso. E lì è, è seduto sul, tuo, sul suo trono nel paradiso. E questo è vero, cioè il polo positivo non può andare a visitare il polo negativo dall'altra parte. Però diventa non vero se prendiamo Dio quello del Tai Chi che si trovano uno di fronte all'altro, come si può capire dal, dal simbolo del Tai Chi, e quindi il concetto chiaramente è tutto diverso da Dio monoturistico. Ho capito. Quindi abbiamo capito che la cosa è un po' più complessa, perché all'inizio c'è cioè, questa sensazione di dualità, no? questo dualismo che si viene a creare, ma poi si capisce che questo dualismo in realtà non è così semplice, perché di mezzo c'è l'uomo, c'è la consapevolezza dell'uomo. Io mh, mi ha fatto sempre mh, il fascino, diciamo, della creazione di Dio, perché Dio è creatore, anche noi siamo creatori, noi siamo creativi. Quindi, la, diciamo, la, la particella di Dio in realtà è il fatto della nostra creatività, no? Quindi, quello che si, ci differenzia da tutti è il fatto che abbiamo questo. Ma quanto è importante la figura dell'uomo per un essere superiore quanto Dio? Quanto è importante la consapevolezza dell'uomo? Che in realtà l'uomo, eh, la sua peculiarità è, è la presenza della scintilla divina dentro di sé. È questo che fa differenziare l'uomo dall'animale. È questo che conferisce la consapevolezza e la coscienza dell'uomo che è diversa da quella dell'animale e questo che permette all'uomo di pensare dei suoi pensieri e questa cosa non esiste eh, negli animali quindi questa scintilla divina ci permette di pensare e di chiedere queste domande noi stiamo parlando adesso attraverso l'anima umana questa scintilla divina che ci permette di pensare e di chiedere, di chiedere domande che gli animali non chiedono queste domande sì. non hanno questa consapevolezza di chiedere chi siamo noi per cosa siamo venuti qui qual è lo scopo della vita e qual è la natura della eh, qual è la mia natura tutte queste sono domande che solamente una scintilla divina che contiene la coscienza di dio può chiedere guarda c'è un esempio bellissimo che si dice immaginate Immaginate una, un uomo, diciamo, una persona, un'entità, che vive praticamente dentro tutta la vita dentro una stanza buia. Lui non, non sa come è fatto, non sa come sono le sue mani, non sa niente di sé. La creazione lui deve creare per avere una consapevolezza di quello che è, perché se, se uno non crea, non è consapevole di quello che è. Quindi in realtà il creato, di, la consapevolezza dell'uomo, serve a Dio per far capire che lui è creatore. Quindi eh, da questo viene, secondo me, questo legame che c'è fra Dio e l'uomo. 
come hai detto bene tu, la differenza che c'è con gli animali, perché gli animali vivono il qui e ora, non si domandano chi è il loro predecessore, il loro creatore, non se lo domandano. E invece noi siamo destinati a domandarcelo. È vero, no? Comunque io considero Dio come la legge che dirige il tutto, che ha creato tutto, che dirige il tutto e si trova dappertutto. Nel senso che Dio non è quello che ha creato la legge, Dio è la legge. Infatti questo se si capisce meglio eh, capendo diverse lingue, eh, per esempio per dire eh, in arabo si dice Allahu Haq. Allahu Haq vuol dire che Dio è giusto. Haq in arabo vuol dire giusto, però se andiamo nella lingua ebraica, Haq vuol dire legge. Esce fuori che Dio è la legge che dirige il tutto e si trova dappertutto, quindi non è che Dio ha creato l'uomo, ma la legge di Dio ha portato la creazione dell'uomo e tutto il resto che c'è. Quindi Dio non è che si è impegnato a pensare cosa deve fare, a chi deve creare, quando deve creare, Tutte queste cose avvengono per la legge di Dio, per la consapevolezza di Dio, per la coscienza di Dio. E questo concetto della coscienza di Dio, in realtà, possiamo descriverla come l'informazione presente nella legge di Dio. Quindi l'informazione non è energia. C'è differenza fra informazione e energia. La differenza è che l'energia è in grado di compiere un lavoro mentre l'informazione non è in grado di compiere il lavoro. L'anima umana e lo spirito guida sono stati quantici, sono stati di informazione e non sono energia. Mentre l'anima animale che c'è dentro di noi è fatta dal campo magnetico e questo campo magnetico è un campo di energia che è in grado di dirigere le funzioni fisiologiche, anatomiche, genetiche, metaboliche, tutto quello che funziona nel nostro corpo grazie alla presenza del campo magnetico che mette ordine e mette dinamica nel corpo fisico e lo rende vivo e lo rende vitale. Quindi chiaramente se capiamo distinguere fra informazione e energia, è molto importante questo, perché tanta gente confonde quando dice e questo è uno stato di, di energia, parlando dell'anima umana, eh, Dio anche diventa energia quando c'è un movimento. Il Tao, il Tao è Dio che contiene informazione che non ha energia. E l'energia appare, l'energia appare grazie alla fluttuazione dei fasi in questo campo, che viene chiamata fluttuazione quantica, una cosa che è conosciuta in fisica, che il vuoto o il campo quantico in realtà ha qualche piccolissima eh, dinamica interna che si chiama fluttuazione, che alla fine questa fluttuazione che ha portato alla differenziazione, ha portato alla creazione da un campo amorfo da un campo senza forma, senza spazio e senza tempo, nel momento che questa dinamica comincia a superare una certa grandezza e abbiamo anche eh, la grandezza nel quale, poi, dal quale appare la materia e questa grandezza è 10 alla potenza di meno 33 cm. Questa si chiama grandezza Planck. Sotto questa grandezza per la fisica non esiste niente. Ma sappiamo che questo niente in realtà è il tutto dal quale è derivato. Quindi c'è anche il discorso della teoria delle stringhe, no? A me fa impressione anche quando ne parlava Democrito 3.000 anni fa, di questi semi che si dividevano all'infinito. E allora si è scoperto addirittura che nella teoria delle stringhe, che più si sezionano queste vibrazioni che ci sono alla fine, l'ultima cosa che si può immaginare c'è queste vibrazioni, ma addirittura se si sezionano queste vibrazioni c'è ancora qualcosa, quindi è, è difficile immaginare che c'è il vuoto, che c'è il niente, quindi anche nella fisica, nella scienza c'è sempre qualcosa, 
sia nelle regioni. Però Nader, volevo farti una domanda che mi preme personalmente. Com'è possibile che non ha, molti di noi non hanno la consapevolezza del Dio? Nel senso che ci, ci sono persone che possono fare tutta la vita dicendomi io sono ateo, se significa che a me di Dio non mi interessa niente. E invece ci sono persone dove si svegliano la mattina e hanno una percezione incredibile che quello che vedono è l'1% di quello che in realtà esiste. Come, come si nasce così, al di là delle culture, come si nasce così? Che in realtà eh, sia la persona credente o ateo non cambia la sua connessione con Dio. Perché paradossalmente le persone più vicine a Dio sono eh, i scienziati, i matematici e gli artisti. E perché questo? Perché in realtà se guardiamo la natura e le leggi di Dio, troviamo che queste leggi si manifestano in due forme, in due lingue. La prima lingua è la lingua della matematica e la seconda lingua è la lingua dell'arte. E queste sono le due lingue di Dio. Quindi le persone che sanno parlare queste due lingue sono più vicine a Dio, anche se con la parola dicono che non credono in Dio. No? Sono più vicine a Dio nella vibrazione energetica, nella coscienza, e sono eh, più vicine da quelle che vanno eh, a pregare nella chiesa, nella moschea, nella sinagoga, e credono in Dio, pregano ogni giorno, però troviamo che sono più spirituali quelli che sono scienziati e quelli che sono artisti. Infatti se dividiamo il livello spirituale delle persone in 12 categorie, troviamo che i scienziati e eh, gli artisti confermati sono a livello 11 o 12, dipende quanto sono in, eh, in amore, in donazioni della loro scienza e della loro arte agli altri. Quindi ehm, non è detto se una persona ateo che non è vicino a Dio. E questo è menzionato anche nel Corano, dice che quelli che temono più Dio sono i scienziati, perché più entra in profondità, più scopre che qui c'è qualcuno dietro tutta questa opera così armonica, così perfetta. Non è possibile che è stata creata per caso. E chiaramente questo lo scopre lo scienziato che è entrato in profondità per capire come è fatta la natura e ogni volta che si avvicina a capire meglio scopre delle cose ancora più misteriose io eh, ringrazio Dio perché ho avuto questa, questo dono di poter entrare in profondità per vedere come sono le cose sono fatte e, e mi ha permesso anche di vedere proprio nell'ambito della fisica tutte le cose che non hanno spiegazione in fisica, come per esempio eh, come è fatto l'elettrone, come è fatto il fotone, cos'è la carica elettrica, cos'è la massa. Cosa sono tutte queste costanti della fisica che non sono sa da dove viene questo valore di queste costanti della fisica? Allora eh, ho deciso di entrare, ho detto se eh, Dio mi ha dato questo dono, eh, allora vado a chiedere tutte le domande che non hanno spiegazione di fisica. E ringrazio Dio per questo dono perché eh, ho scritto 20, 20 articoli in fisica con la matematica precisa e cinque di questi articoli sono stati già accettati per la pubblicazione, due sono già pubblicati e il prossimo mese che saranno pubblicati altri tre articoli che sono completamente rivoluzionari anche nel concetto di concetti come per esempio eh, uno di questi articoli eh, eh, do una eh, un'ipotesi eh, eh, un e una teoria che in realtà non esiste la forza di gravità, ma esiste una forza di spinta dal fuori verso dentro. Quindi rovescia tutto quello che è stato creduto più di cento anni, eh, da quando eh, Newton ha scritto la sua eh, diciamo, formula di gravità, sono più di 330-340 anni fa, fino ad oggi tutti hanno creduto che 
noi siamo attaccati alla Terra per forza di gravità, perché la Terra ha qualche forza che tira. In realtà questa forza non è mai stata confermata dalla fisica e non esiste niente che spiega cos'è la forza di gravità fino ad oggi. Ma se guardiamo che la gravità in realtà non è una forza di attrazione, ma una forza di spinta dal fuori verso dentro, e quello che spinge è un vortice di energia che fa girare la Terra, ma questa energia che entra dal fuori verso dentro, anche qualsiasi oggetto che viene nella sua faccia, la spinge verso il centro della Terra. Quindi, eh, per la tua diciamo, domanda, anche quella di prima, eh, ho, ho deciso di andare a vedere come è fatto il vuoto. Cioè, volevo capire come è fatto il niente, e ho visto come è fatto il niente. Risulta che il niente è fatto da bollicine piccole di sapone. Pensate come bollicine di sapone uno vicino all'altro, attaccati. Così è fatto il niente di queste particelle che non hanno movimento, al contrario dei fotoni che si muovono e hanno il loro spin, un movimento attorno al loro centro, queste bollicine che ho chiamato ognuna di questo ho chiamato omni om omni om è la bollicina di base dal quale il niente è fatto anche ho fatto i calcoli della sua grandezza e il calcolo della sua densità della, de, de, e questo chiaramente poi eh, si capisce quando diventano in movimento quando si, si appare il movimento allora appare l'energia e poi appare la materia quindi non esiste energia o materia senza movimento e quello che caratterizza il niente e il vuoto la diciamo la coscienza di dio che non ha movimento di base questo è dio l'eterno e da questo poi appare la fluttuazione che porta alla manifestazione delle particelle e portano poi alla fine alla manifestazione della materia quindi eh, il, nostro, il nostro vuoto, questo è un altro articolo che ho scritto della natura del niente, come è fatto il niente, e lo descrivo in maniera anche matematica eh, precisa, e do tutte le grandezze eh, di base, e stiamo parlando molto, ma molto lontano da, da quello della grandezza della materia, che il minimo della materia, minimo grandezza, ho detto 10 alla potenza di meno 33 centimetro, Qui stiamo parlando di 10 alla potenza di meno 45. Ma, ma comunque alla fine il niente è sempre qualcosa. Sì, perché questo niente infatti ha anche una densità. E la cosa eh, che fa è che i fisici ci dicono che questo niente ha la sua densità. E poi quando dici va bene, se c'è densità dovrebbe avere qualcosa. Dici no, non c'è niente. E il Big Bang è, è avvenuto da niente. Dico ma come? E la legge della conservazione dell'energia dove è andata? Ah, di, le leggi della fisica cominciano dal Big Bang o poi? Prima del Big Bang non puoi applicare le leggi della fisica. Quindi è consentito violare il principio della conservazione dell'energia. E questo chiaramente non è logico, perché la materia è fatta anche da energia, e l'energia è fatta da questo niente che è fatto da questi omni om. Ho capito, ho capito. E... La cosa che mi interessa comunque, è, mi ha fatto ricordare praticamente quando, quando si, si credeva la teoria dell'espansione, no? che poi tutto ritornava indietro, poi non, dopo un po' si è iniziato a scoprire, grazie a Hobbes, che, praticamente che, che andò a vedere attraverso il proprio cannocchiale, che in realtà con Einstein eh, eh, praticamente l'universo si sta espandendo sempre di più all'infinito, che è difficile immaginare che un giorno si contraga, perché si sta aumentando la velocità, cioè più si espande più sta diventando veloce, quindi la creazione continua dal mio punto di vista. Io ci tenevo, eh, se me lo permettevi Nader, dato che siamo quasi a, a metà della nostra diretta, di far vedere qualcosa che avevo preparato per, nostro, per questo nostro incontro. Ehm... Eh. Non riesco, non riesco a vedere le mie Facebook le immagini. Non preoccuparti, e tu ascoltami, e poi magari in seguito lo puoi vedere. Faccio io un piccolo escurso, va bene? 
e io ci tenevo a far vedere questo eh, che è praticamente il simbolo che abbiamo utilizzato della creazione di Michelangelo le due mani che si toccavano quindi ci tenevo a far vedere questo un attimo solo come vedete praticamente qua siamo nell'area di Michelangelo e questo dito che praticamente è il dito di Adamo che sta per incontrare diciamo, il dito di Dio è stato argomento di discussioni incredibili riguardante il fatto che come potete vedere il dito eh, di Adamo non tocca quello di Dio, anzi addirittura tende verso il basso. L'aspetto simbolico qual è? È il fatto che Dio è lì che ci sta chiamando, cioè è lì pronto a essere attivo nella sua concezione, cioè nonostante sia creatore lui cerca di comunicare. Invece la posizione che Adamo è la scive di riposo e questo dito verso il basso lascia capire che in realtà è una volontà non dico di ozio, però di, di facilitante di Adamo. Adamo è un, come noi uomini siamo un po' faciloni all'inizio. E allora lui tende ad avere non il dito come per dire io ho capito dove sei, l'ho volto verso, verso la tua persona, verso la tua entità, ma prenderò i miei tempi, ecco, quando si dice prendo i miei tempi. Quindi ecco perché non c'è da parte di Adamo questa consapevolezza. Quindi è il creato colui che è stato generato, colui che è stato creato, diciamo, da Dio, che non eh, ha questa posizione non proprio di, mh, di ricambio, ecco, di dire, vabbè, mi hai fatto, sono qui, eh, avremo tempo per parlarne, ecco, è una posizione più, più statica. Poi, andando avanti, c'è una bellissima, un, un, una bellissima storia riguardante questo aspetto di Cristo, diciamo di Dio. Come vedete, tutto parte da questa mh, posizione. Qui siamo nella Cappella Sistina, questa è, il, è la creazione, dove praticamente Dio viene ovviamente abbracciato da tutti i vari angeli e dall'aspetto simbolico, ma la cosa che colpisce è il mantello. Il mantello che ha una forma di un cervello. Hanno fatto degli studi e hanno scoperto che praticamente, la, eh, secondo Michelangelo, la concezione che ha è una porzione di un cervello, è una sezione come se fosse un cervello spaccato in due. Proprio perché Michelangelo, questo aspetto, perché ha, questa, ha dato questa forma, a, perché voleva dimostrare che Dio sta dentro di noi, nella nostra la coscienza, la consapevolezza di Dio sta proprio dentro di noi, dove possiamo cercare Dio oltre a fuori, alza una pietra e mi troverai, dobbiamo trovarlo dentro di noi. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Poi c'è anche un'altra chicca che possiamo dare dall'aspetto simbolico esoterico eh, riguardante il giudizio universale, famosissimo giudizio universale, bellissimo, ma io vorrei e citerei da parte vostra a, a, a destare l'attenzione soprattutto dalla parte sopra in alto dove c'è Dio, dove c'è Cristo che praticamente inizia a giudicare il mondo alla fine dei tempi, ma io vi invito a guardare verso l'alto. Io ho fatto uno screenshot un po' più vicino e come vedete sopra la testa di Gesù Cristo c'è Johann, c'è San Giovanni. E qua ritorniamo sempre al discorso delle varie eh, dottrine riguardante l'aspetto iniziatico della figura di San Giovanni che io sto preparando per voi una diretta riguardante l'aspetto simbolico di San Giovanni Battista quindi eh, ci tenevo a, parlare, a raccontare questa bellissima figura quindi nel mio piccolo vi posso dire che ci sono queste cose estremamente particolari nell'arte ce ne sarebbero tante ma non è la sede opportuna per parlarne quindi ritorniamo di nuovo a parlare con il nostro caro amico Nader che eh, eccoti qua di nuovo eh, niente ho fatto vedere un po' questo escursus artistico simbolico perché ci tenevo un po' per arricchire eh, la situazione <ride> dunque Nader stavamo, abbiamo parlato dell'aspetto della consapevolezza del fatto di Dio a livello fisico anche a livello eh, abbiamo capito la percezione che c'è anche di Dio ma io volevo dirti una cosa poco fa tu hai detto una cosa che mi ha colpito hai detto che tutte le religioni, soprattutto monoteiste, non si sono accorte che stavano parlando della stessa cosa, ma se noi leggiamo il Corano e leggiamo anche la Bibbia, troviamo delle analogie incredibili, cioè come hanno fatto loro a non accorgersi che parlavano della stessa cosa, cioè quando io dico anche la figura di Gesù Cristo, che tanto anche Marian, che è più menzionata nel Corano che nel Vangelo, eh, la figura della Madonna. E, 
Com'è possibile che si è arrivati a una questione così politica, così distante? Nonostante bastava parlarsi e vedere che alla fine ci sono tante similitudini. E soprattutto hai detto una cosa che mi ha affascinato, perché hai detto che gli artisti e gli scienziati sono coloro che sono più vicini a Dio perché parlano la lingua e hanno la misura di Dio. Ma in effetti la prima cosa che fa qualunque individuo che vuole avere un dominio toglie la scienza e il sapere e comincia a distruggere le icone anche artistiche. Quindi sono le uniche due cose che quando uno vuole iniziare a comandare fa, toglie la scienza e toglie l'arte. Però, ritornando al discorso iniziale, ci tenevo a dire come è possibile che siamo arrivati a non riuscire ad accorgersi che parlavamo della stessa cosa. Che in realtà nella religione ha due aspetti principali. Il primo aspetto è un aspetto morale e il secondo aspetto è un aspetto spirituale. E l'aspetto morale deriva dall'ambiente nel quale la religione poi si è nata e è cresciuta e chiaramente sia l'epoca che l'ambiente sono diverse di conseguenza le, le, le regole morali sono diverse. Quindi, per esempio, per un esempio eh, nella regione ebraica eh, è proibito mangiare carne di maiale. Arriva la regione cristiana e è consentito mangiare il maiale. Arriva la regione musulmana torna a dire no, è proibito mangiare i maiali. Allora, le persone che guardano la superficialità pensano che la carne di maiale è proibita perché, eh, perché carne di maiale si mantiene poco bene un ambiente di deserto, un ambiente caldo dove non si poteva nemmeno mettere nel frigo per mantenere la carne, più grassa è la carne, poi l'effetto sulla persona diventa più eh, caloroso e più fastidioso e se mangi carne di maiale in un ambito di deserto. Però tutto ciò non è il vero motivo, il perché è proibito mangiare carne di maiale, non è questione biologica, non è questione di alimentazione, non è questione dell'effetto sul corpo fisico, ma questione della frequenza energetica del maiale che aumenta l'istinto le, le, animale. Quindi, eh, infatti, il carne di maiale, il maiale è l'unico animale che è in grado di mangiare anche carne. Non esiste nessun diciamo, animale che noi mangiamo che mangia carne. L'unico animale che può mangiare anche carne è il maiale. Il maiale mangia tutto, no? E quindi eh, questa è una cosa. L'altra cosa, l'istinto animale del, 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 del maiale è molto forte. Infatti se vogliamo rinforzare, per esempio, una persona malata e vogliamo dare vitalità, eh, evitiamo di mangiare o il brodo o la carne di maiale, che è più eh, vitale di altre carni. Però nello stesso, eh, la, stessa, eh, la stessa maniera possiamo dire che più introduciamo un'anima animale dentro il nostro sistema, chiaramente l'istinto animale aumenta e siccome l'istinto animale è la fonte dell'ego, è la fonte dell'egoismo e le guerre, allora piace fuori che più, eh, più rinforzi l'istinto animale diventa più egoista e vorresti le cose per te, diventi più sessualmente eh, incontrollabile diventi un comportamento sociale eh, eh, insopportabile. Quindi, chiaro, ci sono degli aspetti eh, spirituali profondi di certe regole, come per esempio non, non bere alcol, secondo la religione musulmana. Non bere alcol, chiaramente, eh, la prima cosa dice un ambiente di deserto, effettivamente anche dal punto di vista salute, è molto sconsigliato bere alcol in un ambiente caldo e secco, perché ti porta a essiccarti, a perdere tanti liquidi dal corpo, eh, perché crea una base di penetrazione periferica e questo porta a perdere tanti liquidi senza accorgersi e questo può essere anche dannoso dal punto di vista di salute. Comunque non è questo il motivo eh, per evitare l'alcol, eh, il motivo è che nel momento che beve alcol e c'è un'alterazione dello stato di coscienza della persona, 
comincia anche a dire delle cose delle cavolate e non sei più connesso con la tua <ride> anima umana e eh, infatti eh, nel Corano è stato proibito l'alcol in maniera graduale il primo punto hanno detto evitare di bere alcol sono andati nel tempo il, è venuto un versetto dice non entrare nelle moschee mentre siete, eh, siete ubriachi poi viene la terza eh, versetto, il terzo versetto dopo tempo, diverso tempo anche dopo viene per proibire completamente il bere alcol quindi chiaramente secondo le situazioni e le condizioni ambientali questo ha portato alla fine di creare queste diciamo, regole che sono sociali e sono morali le regole morali sono le regole sociali però dietro questo ci sono delle, eh, delle regole o delle indicazioni che sono spirituali se noi guardiamo l'aspetto spirituale delle diverse religioni monoturistiche troviamo esattamente uguali, non c'è differenza. Quindi la differenza deriva dall'aspetto morale che ha differenziato le diverse religioni e questo ha creato le diversità tra queste diverse religioni che siccome l'uomo poco evoluto spiritualmente era connesso con l'anima animale sua, ha visto solo l'aspetto sociale della de, de religione e non ha visto l'aspetto eh, spirituale perché la sua coscienza non è arrivata a quel punto di percepire l'aspetto spirituale più alto di conseguenza se le regole sociali sono diverse vuol dire che questa religione non è mia e quindi è, potrebbe anche essere il mio, il mio nemico come esattamente fa l'animale che dice se tu non sei del mio gruppo potresti essere anche pericoloso e meglio eh, ma, eh, cacciate via o ammazzate prima che tu mi ammazzi e questo chiaramente ha creato le tensioni ha creato le guerre fra le diverse religioni ma se guardiamo il motivo delle guerre troviamo che c'è si tratta di eh, fonti di, ter di terra di cibo di petrolio di acqua quindi tutte le cose che sono relazionate al, alla sopravvivenza animale e di conseguenza eh, non hanno visto la parte più profonda della religione che dice lo stesso principio, il principio dell'amore, il principio che fare di dare al tuo prossimo quello che avresti voluto prendere per te stesso, quello di, eh, che siamo venuti qui per fare l'aggiornamento, per imparare come sciogliere il nostro ego e liberarci dalla moralità per essere connessi con l'etica nostra. E c'è differenza fra l'etica e morale. Morale sono leggi sociali, l'etica è, la, è il programma, il progetto con il quale ognuno di noi è venuto a questa vita. E questo è il nostro destino, e questo è il nostro cammino nella vita, e ognuno ha il suo programma eh, personale. E dobbiamo essere connessi col programma personale. Quindi se dai un esempio, di, per esempio Robin Hood, Robin Hood era un ladro che faceva cose non morali, però era connesso con la sua etica e era super felice di farlo. E poi è diventato eroe. Sì. E mentre un, un soldato che è andato in guerra ha, ha ammazzato 200 nemici, però lui si, si sentiva colpevole perché ha fatto delle cose che non corrispondevano alla sua etica. C'è anche da dire... Caro Nader, che io mi batto per questo, perché purtroppo io sono, come tutti, siamo circondati da persone che nel loro piccolo antepongono l'etica alla loro esigenza e necessità, nel senso che solo quando c'è la nostra convenienza, tutto praticamente l'etica se ne va a farsi benedire, nel senso sì, è giusto fare così, ma mi conviene fare così. Molte persone mi hanno chiamato anche privatamente dicendomi No, no, hai ragione per quello che succede nel mondo, ma io, siccome ho la mia necessità, la mia convenienza, purtroppo alle volte l'etica non viene seguita. E questa è una cosa che sinceramente mi fa soffrire un po', perché poche sono le persone che riescono a dire no, indipendentemente se la cosa mi conviene, questioni di etica non lo faccio più. 
e purtroppo questa è ancora, siamo molto lontani a questo secondo me. Sì, però c'è un punto qui molto importante, che nel momento che la persona si connette con la sua etica e fa secondo la sua etica, si sente felice. Quindi il, il criterio della felicità è il nostro segnale se la persona sta agendo secondo la sua etica o no. E non necessariamente deve corrispondere alla mia etica. Quindi posso giudicarlo come ha fatto qualcosa non buona, ma questa in realtà è, è una cosa morale che ho giudicato, non la sua etica. Perché nell'etica dobbiamo accettare la, 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 la eh, la cosa speciale che ognuno di noi ha, cioè una cosa, è un'entità unica, molto eh, è venuta con questa eh, informazione specifica per l'anima che dipende di tutto il bagaglio che ha accumulato nelle vite passate e se chiaramente deve seguire il suo cammino, potrebbe essere con un'etica di un ladro di banca, per esempio. E questo è il suo cammino che deve farlo. Potrebbe essere un'etica di eh, eh, portare alla gente di soffrire e grazie alla sofferenza della gente poi fanno cambiamento di coscienza e fanno un salto quantico e fanno una evoluzione spirituale. Quindi la nostra visione dell'etica deve essere precisa e ben definita per poi giudicare se questa cosa è etica o no. E quando, qualcuno, e quando qualcuno è consapevole che quello che sta facendo non è giusto, però lo fa lo stesso, che cos'è? Dipende se è felice nel farlo o meno. Se è felice vuol dire che è giusto per lui. Se non è felice nel farlo vuol dire che non corrisponde alla sua etica. Molto semplice. Sì, questo è vero, è giusto. Però la mia felicità... Questo purtroppo è un discorso filosofico che ha circa mille anni e non si riesce ancora a distogliere. Però non voglio portare il discorso su un piano filosofico, però è giusto che se mi fa felice io lo faccio. Ma se ad esempio mi rende felice, parola brutta da dire, amare i bambini in un certo modo, io lo devo fare, allora dato che mi rende felice lo devo fare? Allora, vedi, qui... Eh, si fa la confusione fra felicità e piacere. Il piacere è fare qualcosa per soddisfare le mie esigenze. La felicità è fare qualcosa per soddisfare le esigenze degli altri. E questa è la differenza. Quando una persona arriva alla fine del suo percorso in questa vita, con sé prende tutte le cose che ha dato agli altri con amore e niente di quello che ha preso per se stesso. Quindi eh, noi prendiamo con noi le cose che abbiamo dato con amore agli altri. Quindi qualsiasi cosa fatta con amore è quella che fa la felicità. Le cose che sono fatte con egoismo per soddisfare le mie esigenze, quello creano piacere. E la gente, la maggior parte delle persone, confondono fra piacere e felicità. Il fatto che sentono piacere pensano che sono felici. La differenza fra piacere e felicità è che il piacere è una cosa emozionale che fa muovere il sangue, si dice emo in azione, diventa emozione. Mentre la felicità è uno stato di espansione di coscienza dovuto a un accumulo di informazioni che permette alla persona di essere più utile per gli altri. Quindi felicità non è emozione. Più sei felice, più sei libero e meno emotivo. Io ho, trovato la cosa che, io ho trovato la cosa che mi rende felice. La mia religiosità, ad esempio, sta nell'arte. Ovviamente non posso, posso condividerla con tutti, non posso imporre alle persone lo stesso mio piacere per l'arte, per gli altri. Magari per, qualcuni, per qualcuno sono scarabocchi. <ride> per me invece sono cose che hanno un punto di vista molto alto però sì, volevo hai, dire hai notato che hai usato la parola piacere senza renderti conto sì, 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 mi rende piacere esattamente sì. infatti però ho detto è qualcosa che non posso imporre e condividere con gli altri ho detto. ho detto è la cosa che rende il piacere a me ma non posso praticamente imporla agli altri per alcuni può essere anche uno scarabocchio pazienza, è giusto quindi 
eh, ma c'è un messaggio universale, il modo che si può trovare magari la, eh, diciamo, il, la, la felicità, la religiosità nell'amore? Io ho trovato ad esempio l'arte, ma c'è un messaggio universale, il modo che si può trovare in, modo, in maniera generica? Eh, qua, ognuno ha la sua strada, ma c'è qualcosa in modo che qualcuno può seguire in maniera unica, universale? Eh, sì, cioè noi siamo venuti qui e quello che, che caratterizza l'uomo di avere questi due, due eh, movimenti eh, bipolari, uno dal fuori verso dentro e l'altro dal dentro verso fuori. Allora, eh, noi siamo venuti a questa dimensione di spazio-tempo per imparare a liberarci dalla necessità di prendere delle cose dal fuori verso dentro e per essere nel dare dal dentro verso fuori. Quindi man mano che facciamo un'esperienza nella vita, ci rendiamo conto che quello che ci rende felice è fare il movimento da dentro verso il fuori. Quindi questo si chiama amore. E il principio universale che rende le persone felici è il principio dell'amore. E ho detto prima, dobbiamo imparare a sciogliere il nostro ego, a sciogliere le nostre aspettative che sono basati sull'ego alla fine, infatti le persone soffrono per, perché hanno de, degli aspettativi di prendere qualcosa per loro stessi che poi non arriva e di là si comincia tutti i problemi, ma queste aspettative, questa sofferenza comunque è molto importante per l'anima umana che sta osservando l'anima animale che sta aspettando qualcosa che non arriva e soffre e impara quello che deve dare agli altri. Quindi quello che ti manca e ti fa soffrire è in realtà quello che devi imparare a darlo agli altri. Quindi non per niente soffriamo perché questa sofferenza, dietro questa sofferenza c'è un potenziale di apprendimento, così apprendiamo come diventare la fonte di dare alla co a la cosa che avrei aspettato di prendere. E questa è una cosa universale, cioè nel momento che tutti, non importa in quale campo, nell'arte, nella scienza, nel, nel lavoro quotidiano, nella vita di coppia, qualsiasi cosa che si basa sul, sull'amore diventa fonte di felicità e questa fonte di felicità in realtà aumenta la frequenza energetica dell'uomo e diventa più vicino verso la luce. Per quello dico, noi siamo venuti qui per imparare come diventare fotoni. Fotoni è una particella di luce e quello che caratterizza la particella di luce è che non ha una carica elettrica. Non ha una carica elettrica perché la carica elettrica cos'è in realtà? È la necessità dell'elettrone di prendere qualcosa del fuori verso dentro. Quindi possiamo paragonare l'elettrone come il fuoco. Scusate e il fotone come la luce. La luce per se stessa non prende niente. Il fuoco deve prendere tutto il tempo per poter sopravvivere, perché senza combustione, combustibile, il fuoco non può sopravvivere. Quindi possiamo paragonare il fuoco come l'egoismo e la luce l'altruismo. E noi siamo venuti alla vita per passare da, eh, dal eh, egoismo all'altruismo e via tante volte via la sofferenza ma quando la persona diventa saggia non, ha più non è più necessario soffrire per cambiare e non so se sai quel detto che dice che ci sono tre categorie di persone la prima categoria che si chiamano i stupidi quelli stupidi in realtà che fanno sbagli e non imparano e devono rifarlo un'altra volta e un'altra volta. L'intelligente è la seconda categoria, sono le persone che fanno dei sbagli ma imparano e non tornano più allo stesso sbaglio. La terza categoria è i saggi. I saggi guardano gli altri e osservano i loro sbagli, imparano e, 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 e risparmiano sofferenza per loro stessi, quindi non hanno bisogno di sofferenza per imparare e per crescere. Quindi chiaramente per arrivare al saggio devo passare attraverso l'intelligente. 
e per arrivare al presente devo perdere, avere passato attraverso eh, lo scopino. Quindi è un processo di evoluzione continuo che noi siamo venuti a questa vita che non è la prima e non è l'ultima e in ogni vita la nostra frequenza energetica diventa più alta e diventiamo più consapevoli di poter dare con amore agli altri e abbiamo capito il segreto della felicità sta nel servire gli altri. Io non posso essere felice, posso essere il medico più grande del mondo, ma se non ho nessun paziente non posso sentirmi realizzato e non posso essere felice. Quindi ho bisogno degli altri per poter amarli, per essere felice. E questo è il principio universale per tutti quanti, indipendentemente dalla loro professione e della loro provenienza, della loro religione, è sempre è un principio universale e alla fine arriviamo a questo punto di avvicinare un passo in più verso la luce divina. Mi hai fatto pensare che ho fatto l'altra volta una diretta riguardante la figura di San Pietro, dove lui passa queste fasi da stupido a intelligente a saggio durante l'arco della sua vita e in tutto il tempo viene seguito da Cristo che praticamente lo lascia, lo conduce a queste sue tre fasi e quindi poi, e poi gli fa dire se lo ama per tre volte perché sono tutte le tre volte le varie fasi in cui lui lo è stato. Quindi mi hai fatto pensare a questa cosa qua perché in effetti è vero, è vero. Io credo che secondo me le tre fasi nella vita sono importanti eh, e perché no, magari le dobbiamo passare tutti, magari dobbiamo diventare stupidi, perché poi la radice di stupidi è stupore, no? Colui che si stupisce, perché sì. non è, non è una, una parola cattivissima, secondo me, stupido, perché lo è diventato a livello sociale, però a livello, eh, a livello etimologico, stupido è qualcuno che si affascina ancora, e magari alle volte è bello avere una fase della propria vita così ingenua, così bella. Se, se continuo a soffrire eh, avrei sognato questa... <ride> no, 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 se poi diventa una congiura no, però c'è un aspetto romantico su questa fase, eh, che poi non, non, tutta la vita non deve percorrere la via della stupidità, questo no, però... Diciamo che nella vita lo siamo un po' tutti all'inizio, no? A, a volte vediamo i film, no? Se ci fai caso anche nei film l'eroe che, che porta avanti la storia, all'inizio è uno stupido perché non sa, infatti si chiama terra di nessuno quella fase in cui non si capisce un po' l'eroe che deve fare, e c'è la fase dello stupido, poi c'è la fase dell'intelligente che capisce e poi da saggio c'è il lieto fine, quindi tutto il mondo è così, è interessante. Sì, è interessante che eh, siccome noi facciamo diverse vite e a volte la persona quando nasce già nasce saggio, quindi non necessariamente dobbiamo fare tutte le tre fasi nella vita, ci sono quelle che passano tutta la vita nella fase dell'intelligente o passano tutta la vita nella fase di studio, e perché in realtà ci vuole del tempo per poter eh, crescere e evolvere e se per esempio una persona ha fatto, non so, tante esperienze nelle vite passate e nasce in questa vita già con tutte queste esperienze, allora non ha, non ha bisogno della fase dello stupido o addirittura dell'intelligente per continuare il suo cammino. Già e si trova nella fase del saggio di nascita, quindi va a risparmiare tutta la sofferenza fin dall'inizio, mentre altri magari puoi trovare tutte queste tre fasi durante la vita. E ci sono certi che trovo, trova due fasi e altre che rimangono nella stessa fase tutta la vita. Sì, se analizziamo alcune... In alcuni contesti storici ci sono state delle persone dove sono passate direttamente da, dalla fase finale, possiamo dire. Eh, Nader, volevo dirti una cosa. Nel mondo arabo, nei musulmani, si prega tante volte al giorno. Eh, sì. eh, mi ricordo di aver letto che il musulmano prega tante volte al giorno perché lui è diverso durante la giornata. Mi puoi spiegare un po' questo concetto? Che, che in realtà... È... Nella religione musulmana bisogna pregare cinque volte. E perché bisogna pregare cinque volte? Perché l'uomo non, eh, non è protetto dal, dal, dalla sofferenza e dallo sbaglio. E inizialmente, eh, se guardiamo la dinamica della preghiera, troviamo due cose. La prima cosa 
e alla, a livello fisico. E infatti è una specie di ginnastica del corpo per mantenere l'elasticità, per mantenere il flusso del sanguigno, per mantenere lo stato di salute. Ma c'è un aspetto anche eh, spirituale. In questo aspetto spirituale ci sono due aspetti, uno energetico e l'altro eh, informazionale. L'energetico, infatti facendo eh, queste preghiere, l'energetico cosa fa? Nella preghiera ogni movimento ti apre o chakra o meridiani, anche se non è stato detto chiaramente nella regione musulmana che stiamo facendo la preghiera per aprire chakra o meridiani, perché eh, questi concetti eh, sono legati più alla cultura indiana e, e cinese. Ma la cosa interessante è se vedi gli esercizi che aprono meridiani o chakra sono gli stessi, esercizi, gli stessi movimenti della preghiera musulmana. Quindi senza saperlo, senza eh, dare una chiarezza perché si fa, dici tu bisogna, hai bisogno di pregare e fare questi movimenti per Dio. Finito, non discutere, non, non è la linea. L'aspetto informazionale, chiaramente, è che quando tu ti permetti di stare in uno stato di calma, una, è uno stato meditativo, in realtà la preghiera è uno stato meditativo, però c'è un aspetto molto importante, che quando si recita il Corano, eh, eh, manda via l'influenza del mondo spirituale dei geni. Perché l'uomo, nel momento che ha pensato una cosa negativa, ha creato una informazione negativa che può addirittura trasformare una entità eh, di un gene dentro il suo sistema e questo può essere mandato via, come dire, pulire il pensiero negativo con la preghiera, perché ci sono ver eh, certi versetti che veramente sono molto potenti a mandare via questa entità e anche lì, senza dirlo esplicitamente che questo per mandare via l'entità viene fatto, e la persona effettivamente si sente più pulito, più libero dopo ogni preghiera. Ma siccome è tornato alla vita quotidiana, è tornato allo stress di ogni giorno, è tornato ai problemi, allora deve ripulirsi un'altra volta. Così è provato cinque volte al, al giorno per sicurezza, per non eh, lasciare niente magari eh, bloccato nel tuo sistema e creare sofferenza o malattia nel futuro. Infatti mi ricordo che i miei avi, le mie nonne, quando stavano in situazioni di difficoltà, andavano a pregare di più, cioè si andava di più in chiesa e loro dicevano che li aiutava a sentirsi meglio. Quindi in realtà c'era questa fase che univano lo stress, magari era successo qualcosa di brutto, e si andava a pregare, al di là della, de, di chiedere l'aiuto al Dio, ma soprattutto per una questione di miglioria. Cioè loro eh, avevano più lucidità nel pensare alle problematiche. Quindi è, sì. per, sono delle cose che forse a volte facciamo inconsciamente. Eh, bu, è strano. Non sono inconsciamente, ma, ma, ma perché anche la religione non ha spiegato in questa maniera, perché ti dà in realtà... E doveva essere così la religione perché non poteva spiegare certe cose che la persona ancora non è in quel grado di capire quindi chiaramente ti dice fai questo guarda nella Bibbia dice eh, ci sono delle dieci comandamenti questi dieci farle e non discutere cioè non, è, non ti spiega perché bisogna fare così così c'è cioè, basta questi sono comandamenti e farle e non discutere infatti eh, si passa delle religioni anche da eh, religione che viene a controllare l'anima animale che corre dietro il suo istinto animale e per passare all'anima umana, quella dell'amore, del dare, del capire. Quindi, eh, quando è venuto Gesù Cristo, ha messo l'accento sull'anima eh, umana, e tante volte dimenticando l'anima animale. E chiaramente questo ha trascurato eh, certi, perché quando dice se qualcuno ti dà un schiaffo nella guancia destra, dai la sinistra. Questo va bene per certe persone che hanno una certa evoluzione spirituale, ma non tutti possono farlo. Quindi viene la religione musulmana e ti dice guarda, ci sono questi due aspetti, quello animale e quello umano. 
e tu devi passare da quell'animale a quello umano, ti, ti dà più informazioni per passare dal basso verso l'alto, da quello che è egoista a quello che è altruista, da quello che è, ha aspettative e cerca il piacere a quello che vorrebbe eh, amare e sentirsi felice. E così troviamo la dinamica evolutiva nelle diverse religioni per, per essere venuti in diverse epoche dell'evoluzione umana. Abbiamo, scusatemi se mi sono, mi sono soffermato, ora leggiamo un po' qualche domanda, vediamo se c'è qualcosa che può essere inerente alla nostra chiacchierata. E, vediamo un po', lui ha, lui ha delle caratteristiche somatiche del viso, qualche altro dettaglio distingue le persone come acqua, terra, fuoco e aria. Beh, forse è un discorso magari iniziale. E, sì, forse eh, si chiama il codice umano. Sì. E dal codice umano noi guardiamo due aspetti, il primo aspetto legato alla polarità maschile e femminile e l'altro aspetto legato a quattro elementi, fuoco, aria, acqua, terra e ognuno di noi può essere eccesso energia maschile, eccesso energia femminile o equilibrato femminile o equilibrato maschile, queste quattro possibilità e può avere uno o più di quattro elementi in maniera tale che questo va poi a definire la caratteristica dell'essere umano. Ho una domanda, Monica Pani, eh, le preghiere cristiane hanno la stessa funzione? Credo di sì. Eh, c'è una cosa, c'è uno studio che sto facendo, Nader, che volevo renderti partecipe riguardante le basiliche. Eh, le basiliche erano i vecchi templi, dove praticamente erano caratterizzati da del magnetismo molto differente rispetto agli altri luoghi. Allora eh, la cosa divertente è che dai cristiani ai pagani si è passato alle gregole dove si pregava in maniera collettiva per avere benefici. Ora, quando si facevano tante preghiere, molto spesso avveniva la guarigione e veniva appellata al miracolo. E il problema è che casualmente sto facendo uno studio che in tutte le basiliche, che erano gli ex templi romani, stanno avvenendo molto spesso, se si va a vedere la storia di ogni basilica, praticamente ci sono dei miracoli. E allora credo che sia più appellabile al fatto che la preghiera collettiva in quel momento traeva dei benefici anche di autoguarigione. E, e, e giustamente i preti non potevano spiegare tutto ciò e dicevano che era il cosiddetto miracolo. Quindi eh, sto facendo questo studio molto affascinante e allora rispondo alla nostra amica Monica eh, che dice la preghiera cristiana hanno la stessa funzione. Eh, credo di sì. Allora, eh, nella preghiera ci sono diversi aspetti, come ho detto, c'è un, un terzo aspetto che è legato al mondo dei geni e l'influenza spirituale sull'uomo e, e questo è poi la fonte dei disturbi psichiatrici, perché i disturbi psichiatrici sono divisi in ossessione e possessione. La preghiera collettiva dà una potenza per poter cacciare via certe entità spirituali che st stanno o ossessionando certe persone o poss ha posseduto certe persone. E questo è il tipico esempio quando la, vedete una persona che è entrata in chiesa, appena il prete ha messo l'acqua santa sulla persona, è entrata in convulsione, ha perso la coscienza e poi quando si sveglia si sveglia. Sì, sì, non si ricorda proprio niente perché è cambiata completamente e risultava che prima era posseduta da un'entità spirituale e questo è la preghiera o l'acqua santa del, del prete che ha liberato questa diciamo, influenza spirituale. Quindi dobbiamo prendere in considerazione questo è un, un aspetto aggiuntivo della preghiera perché nel ripetere certi versetti crea vibrazione che caccia via certe altre frequenze, come quelle dei demoni, per esempio. E quindi il demone sì esiste, non è un'invenzione dell'uomo, eh, chiaramente la scienza non ammette della presenza del mondo spirituale, come dire, non ammette eh, eh, quello che il eh, 99% della popolazione della Terra credono eh, di esistere, cioè il mondo spirituale. Quindi questo è un, un, un difetto della scienza e non è, non è una eh, conoscenza della scienza che, che, che hanno fatto degli esperimenti 
e hanno fatto delle ricerche e, hanno, e, so, e sono arrivati alla conclusione che il mondo spirituale non c'è. Perché per poter arrivare a una certa conclusione deve studiarlo e deve dimostrare che effettivamente è quello che dice deve essere basato sulla conoscenza e sulla scienza. E se non l'hai fatto non puoi nemmeno come scienziato, non puoi dire che esiste questa cosa. Al contrario, noi dobbiamo essere in grado di capire da dove deriva la, eh, la fede in Dio e la fede del mondo spirituale e dobbiamo cercare una scienza che è in grado di spiegare questo invece di negare un aspetto che è molto importante per la maggioranza delle persone e questo può provocare poi magari sofferenza in tante persone. C'è una nostra amica che mi dice, quindi secondo te i miracoli non esistono? Faccio, io non ho detto che non esistono i miracoli, io ho detto solo che esistono le autoguarigioni ed è diverso perché a Lourdes ci sono state 100 autoguarigioni diciamo nel, in 300 anni. In ospedale sono state praticamente diagnosticate 18.000 autoguarigioni in 100 anni. Quindi quello che sto cercando di dire è che ogni volta che c'è un fulmine e si appella che è stato Dio a lanciarlo, dobbiamo stare un po' attenti, nel senso che esiste il misticismo, esiste anche l'autoguarigione. Sono avvenuti dei miracoli dove delle, degli individui hanno avuto un rapporto con un'entità e da lì è venuto una guarigione. Ci sono persone che mentre sono in una preghiera collettiva si alzano e cominciano a migliorare il loro stato di malattia. Bisogna fare delle distinzioni perché la fenomenologia è molto più complessa di additare a ogni cosa al miracolo, perché diventa troppo generico secondo me. Ecco, eh, eh, per la mia visione, eh, nel momento che abbiamo capito il meccanismo, scompare il miracolo. Cioè, nel momento che ho capito come Dio ha creato l'universo, non è più miracolo, miracoloso. Nel momento che ho capito che in realtà esiste anche il mondo spirituale dei demoni che possono incidere sulle persone e creare certe malattie, se intervengo spiritualmente, apparentemente per magari un scienziato, questo è un miracolo perché non hai, non hai fatto niente di materiale, e siccome non crede nel mondo spirituale o energetico, per lui è un miracolo. Ma, ma per una persona che conosce come funziona tutto il meccanismo, non esiste più il miracolo. Sì, condivido, condivido tantissimo, sì, è vero. Eh, è, è un discorso estremamente complesso questo, veramente, non è facile, perché è semplice magari nell'esporlo, nell magari, però... Bisogna, bisogna andare un po' con i piedi di piombo su alcune cose. Infatti le guari, eh, la nostra amica dice infatti le guarigioni sono ultra controllate prima di dichiararle miracoli. Infatti è per questo motivo anche molte religioni si guardano bene di gridare al miracolo. Eh, perché appunto cioè, bisogna andare diciamo, un po' più a fondo di queste cose. Perché, eh, Ma se anche andando a fondo non riesci a capire perché ti manca un pezzo importante di informazione che è relazionata a quella parte che la scienza ha, eh, ha proprio eh, negato la sua presenza, sì. che sarebbe la parte spirituale, perché finché sì. non andiamo in quella parte, eh, comunque... Noi purtroppo qui... Che, che capita in quella dimensione diventa miracoloso. Snyder, come tu sai benissimo, il mondo occidentale si tiene lontano. Io dei, ho tanti amici che, che mi hanno detto che addirittura i medici li mandano via e dicono: Guardi, lei è sine materia. Cioè, ho avuto degli amici dove hanno avuto veramente delle problematiche cerebrali come un cancro. Dopo una settimana, due settimane, la persona ha la sine materia, significa che non ha più quello. E i medici, eh, giustamente le persone dicono, il paziente che fino a poco tempo fa era un malato, dice, come è possibile? Mi, da, mi dia una spiegazione. E loro dicono, senta, io sono un medico, io non gli posso dare certi tipi di spiegazioni. Lo può chiamare miracolo, lo chiami come vuole, ma lei è come se gli sta dicendo, vada via di qui, perché diventa una situazione scomoda per lui. E, sì. e questo è il gap che sinceramente ancora noi occidentali, soprattutto, non riusciamo ancora io parlo del mondo occidentale come medicina, intendo, siamo ancora ben lontani da questo. 
No, in realtà quello che sto facendo attualmente nell'ambito della medicina convenzionale di introdurre tutti questi concetti e, e posso dire che proprio recentemente eh, ho pubblicato quattro articoli dove nel primo ho introdotto la dimensione spirituale eh, nella psicologia, che è quello che manca in psicologia e la spiritualità, e introdurre la psicologia in medicina. E fortunatamente questi articoli sono stati accettati in un giornale scientifico eh, che si chiama International Journal of Psychiatric Research. E, e poi ho pubblicato altri cinque eh, eh, articoli nel, nel giornale di fisica che esporre tutta questa teoria in realtà che è la stessa teoria in grado di spiegare il mondo fisico e il mondo spirituale. Quindi con sette leggi universali tu puoi spiegare tutto compreso Dio e compreso il mondo spirituale. C'è anche da dire che in passato forse c'era una concezione migliore perché lo scienziato era un, un individuo anche di fede, anche di Dio, erano molto vicine le due realtà, poi piano piano col tempo si sono divise, forse è arrivato il momento in cui bisogna riunire un po' le due, le due realtà e cercare di vederle con un unico pensiero. È vero, è vero, quello che in realtà vede la coscienza umana di questa epoca e proprio sta andando in questa direzione. Secondo me la crisi della corona eh, aiuta tantissimo per aprire questo campo e di renderlo più accettabile anche alle persone che magari nel passato sono state molto eh, scettici, ma siccome questa crisi ha messo proprio eh, a nudo eh, eh, l'alimentazione limiti della medicina convenzionale eh, dove arriva, tu pensa che tutta questa scienza si riduce a dirti isolarti e metti una, una maschera per proteggerti dal virus. Io dico ma abbiamo studiato medicina tutti questi anni per dire la, la persona che isolati e metti una maschera, tutto quello che so fare, non so fare un'altra un cosa per prevenire la malattia. Lo potevano fare. Secondo me, a mio avviso, potevano fare tantissimo, ma hanno scelto la via, purtroppo, del Dio denaro. L'economia vince sempre. Purtroppo. Secondo me, dietro tutto c'è l'economia. Sì, ma non è una cosa, diciamo, intenzionale, perché pensa che tutti i medici, alla fine, vorrebbero aiutare il, i pazienti, solo che sono nella trappola di un, un dogma che non è molto lontana dalla religione, alla fine, perché la medicina è diventata un dogma come esatto. la religione. Se tu eh, esci fuori da questo dogma, tu sei un nemico, che tu sei un ciarlatano e bisogna punirlo e metterlo da, da, da parte e ma mandarlo via da questo gruppo che si chiama medici. Sì, ma in, Quindi, tu in tutti i contesti mi si sta verificando tutto ciò anche nella politica, in tutti i contesti, se tu non, non entri in certi parametri, tu sei nemico. È vero, infatti questo che... Però questo sta svegliando tante persone che erano addormentate, o mezzo addormentate prima, e a viso vedono le cose molto chiare adesso e si rendono conto. Prima non rendevano conto della presenza di queste cose. Ma con questa crisi del corona ti rendi conto che tante cose vengono a galla e che la gente comincia ad essere consapevole della verità di quello che c'è, come le case farmaceutiche, quelle che controllano e tutto ciò che è medicina, le nostre guidelines di eh, come trattare e sono state guidate dalle case farmaceutiche che hanno messo soldi per fare le ricerche. E ti dicono non può, possiamo accettare niente che non è stato passato attraverso la ricerca. E chi mette soldi per fare ricerca? Case farmaceutiche che hanno soldi, che hanno anche hanno farmaci da vendere. Quindi eh, risulta che la nostra medicina e tutti i guidelines sono guidati dalle case farmaceutiche e questo è passato senza accorgersi e abbiamo pensato che questa è la vera scienza e e adesso viene a galla questi interessi molto chiari e le persone cominciano a sentire delle, eh, de, della verità che esce fuori e si dice guarda che 
non è questa la medicina che ho studiato io, io ho studiato per aiutare le persone a guarire, non per convertirle dipendenti dei farmaci e lasciare il problema cronico per tutta la sua vita. Quindi chiaramente questo, eh, e vedo anche le persone si svegliano e vedo tante reazioni che a mio avviso sono consapevoli. <ride> Queste cose magari l'ho scritto già nel, nell'anno 90 nel primo libro, eh, Il settimo senso, e chiaramente era prima del tempo, ma eh, credevo pienamente che questa è la nostra verità e bisognava portarla alla, alla coscienza eh, generale e, e poi eh, adesso è eh, piace fuori che eh, effettivamente tanta gente si sveglia e dice è vero qui bisogna introdurre la spiritualità in psicologia introdurre la psicologia in medicina e l'uomo non è una macchina biologica l'uomo è un'entità spirituale anzitutto prima di essere un corpo un'entità spirituale dentro questo corpo che sta facendo la sua, il suo aggiornamento in questa vita per poter eh, cambiare, crescere e evolvere spiritualmente. C'è una cosa interessante che ultimamente ho sentito da un intervento politico riguardante il transumanesimo, dove diceva che se noi da una scimmia dicendo, siamo arrivati a questo, chi noi, abbia, chi noi creeremo, cioè un un'entità, un androide che creeremo, che passerà dall'uomo, dove potrà arrivare? Quindi sinceramente l'etica e l'amore e la spiritualità sono le uniche armi che l'uomo ha per cercare di evitare questo salto evoluzionistico e creare questa forma di eh, schiacciamento dell'evoluzione. Cioè lo diceva in un termine non allarmistico, lo diceva per dire, signori, se non ci riappropriamo di nuovo della nostra spiritualità, quando inevitabilmente avverrà il salto di un'entità creata da noi, sicuramente noi saremo obsoleti dal punto di vista, diciamo, corporeo. E se ci affidiamo solo a quello, siamo già sconfitti in partenza. Perché la scienza e l'evoluzione va avanti, insieme. Quindi inevitabilmente creeranno delle entità intelligenti, ok? Le cosiddette intelligenze artificiali. Cosa hanno loro che noi non abbiamo? Loro avranno sicuramente delle capacità superiori. Se noi da una scimmia siamo arrivati sulla Luna, loro dove arriveranno? L'unica cosa che potrà renderci unici rispetto a loro è la parte spirituale, l'amore, i sentimenti. Eh. Infatti questo è relazionato a quella scintilla divina che esiste solo nell'uomo, che si chiama anima umana, che è un'entità di luce che ci rende consapevoli di noi stessi e questa è la parte centrale nostra che, eh, che dobbiamo mettere l'accento sopra invece di rimanere nella parte biologica dell'anima animale che sta cercando di soddisfare le sue esigenze biologiche eh, e, e considerare questo come se fosse, eh, io do questa immagine è un cavallo, un cavaliere e il GPS è sul, sull'orecchio del cavallo. Quindi il cavallo è l'animale, è l'anima animale. Il cavaliere è l'anima umana che guida il cavallo. Quindi io dovrei essere cosciente a guidare il cavallo e non lasciare il cavallo di trascinarmi dove vuole il cavallo. E il GPS, che sarebbe lo spirito guida, mi permette con le intuizioni, con il sesto senso, di eh, entrare o risparmiare energia perché mi porta delle intuizioni, mi accelera il processo di eh, apprendimento e di crescita eh, spirituale. Nel vedere questa immagine diventa eh, addirittura semplice a capire che io non sono la macchina biologica, io non sono il cavallo e io devo mantenere il cavallo in buon stato eh, dal punto di vista salute e perché mi serve per realizzare il mio cammino come cavalieri e quindi chiaramente devo dare da mangiare da bere eh, riposare eh, progeniti sesso tutte le cose che ha bisogno dai però non si ferma lì io non mi identifico con il cavallo io sono eh, cosciente consapevole 
io sono il cavaliere che guida questo cavallo e lo porta dove eh, mi permette di crescere e di evolvere e la cosa che mi permette mi permette di crescere e evolvere è la cosa che è basata sul principio dell'amore e del servizio de, del prossimo. Sei d'accordo, Nader, nell'idea, dato che ormai sarà un processo obbligato, a passare non più a una politica di religione, ma a una politica spirituale? Eh, non puoi farlo prima del tempo, perché per poter farlo deve avere una frequenza di massa che ha superato certa soglia spirituale per farlo. In realtà noi alla fine non facciamo niente. Questa è una illusione che noi facciamo politica, noi facciamo decisioni di eh, crescere, facciamo università. Facc Tutte queste è un'illusione perché le cose avvengono da soli. Cioè avvengono anche senza il no la nostra intenzione perché la nostra intenzione è guidata dalla frequenza energetica collettiva. Quindi eh, non è che noi facciamo il cambiamento, non è l'uomo quello che ha deciso di fare la guerra, non è che l'uomo che ha fatto questo virus, coronavirus nel laboratorio di Wuhan e ha avuto l'intenzione di eh, creare pandemia. No, tutto questo è c'è un programma superiore che noi siamo come le formiche che lavorano e ogni formica sa esattamente quello che sa e ogni formica pensa che lei è libera a fare quello che vuole, ma non capisce che in realtà è che guidata da un campo informativo che la permette di pensare, in certe, eh, di fare certe cose. E anche il nostro pensiero non è che sia eh, libero, cioè... Eh, eh, si pensa che c'è il libro arbitrio, no? che sono libero a fare quello che voglio e eh, sono, eh, sono libero a decidere quello che voglio. E dico, il, il massimo della nostra libertà è di fare ciò che corrisponde alla mia natura, fare ciò che è predeterminato per me. E se come deve... lo possiamo legare al... scusami... Io, allora, fa, fa, fa parte tutto di un disegno di Dio molto più grande e noi abbiamo questa illusione di avere questa libertà di muoverci ma in realtà è un disegno già prestabilito ma come lo leghiamo al discorso del cavaliere il cavallo dove io decido di portare avanti il cavallo ecco, cioè il cavaliere in realtà ha un programma già predefinito che deve fare dove in quale direzione andare non è che il cavaliere nel momento decide di andare a fare questo cammino eh, così per caso, ma tutto è programmato. Il cavaliere deve essere connesso con il progetto di base, con il suo cammino per poter sentirsi realizzato. Altrimenti eh, decido di andare in quella direzione, poi dopo una certa distanza... E scopro che non è questo il posto giusto devo cambiare un'altra volta e così comincio a perdere tempo energia e sforzo per niente perché ho seguito la via che non corrispondeva al, eh, eh, al programma di base quello che è già predeterminato quindi il massimo della nostra libertà fare ciò che è predeterminato per noi siamo alle ultime battute, volevo dirti come possiamo eh, avvicinarci alla consapevolezza e alla coscienza di Dio. In ultimamente, sai, nel nostro mondo capitalistico, eh, se si dovesse fare una mappa di tutti gli stati che sono evoluti tecnologicamente e più consumistici, hanno più lontananza rispetto a Dio, non hanno questa sensazione. E invece i paesi, magari dove c'è più povertà, più disperazione, magari c'è più vicinanza a Dio. E se si dovesse fare una mappa sarebbe tipo la mappa dell'ateismo, la mappa del teismo. Come possiamo invece noi che siamo una via di mezzo, perché noi apparteniamo a un mondo occidentale, ma non ne siamo molto partecipi, nel senso che eh, non, non ci sentiamo parte integrante di un sistema occidentale. L'Italia è sempre stata così, è sempre stata trasversale soprattutto, ma noi come possiamo a, diciamo, avere questa sensazione di avvicinarci, avere la, la sensazione di Dio? Come, come possiamo? 
Eh, guarda, paradossalmente quello che hai detto io non lo condivido perché eh, più andiamo verso eh, i paesi che sono tecnologici, più ci avviciniamo a Dio. Perché in realtà ti rendi conto, anche se è legato all'aspetto materiale, questi paesi, ogni volta fanno delle cose per servire più persone per la loro evoluzione spirituale. Perché l'evoluzione spirituale non significa andare a pregare, non significa essere religioso. La religione e l'evoluzione spirituale significa quanto sei in grado di servire gli altri. Se tu pensi, o oh, guarda per esempio, paragonando l'Italia con la Germania, la Germania è più industrializzata, è più materiale che l'Italia, però è più evoluta spiritualmente che l'Italia. E perché questo? In realtà, per vedere il livello spirituale del paese, vai a vedere quanto servizio il paese dà ai suoi cittadini. Quindi, paradossalmente, i paesi che sono meno, eh, 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 meno eh, industrializzati, lì trovi eh, egoismo puro, soprattutto dei capi di Stato, so, eh, sfruttano questi poveri, No? e non danno a loro niente. Man mano che vai verso il nord di, Italia, di Europa, ti rendi conto che il servizio per i cittadini va aumentando. Vai in Germania, ti danno da studiare gratis, ti danno da eh, ospedale gratis, ti danno tutto il servizio eh, culturale che costa quasi niente. E il, mio, il mio figlio è andato in Germania, il dottorato, di epigenetica, appena cominciato e eh, lo pagano come se fosse uno già, eh, non so, eh, in Italia deve pagare soldi per entrare a fare il dottorato. Lì ti pagano per fare il dottorato. Quindi ti danno un servizio che ti permette di crescere e di evolvere e questo è il criterio dell'evoluzione spirituale di un paese o di una comunità. Quanto serve gli altri? Non quanto gli altri servono il paese. Quindi, paradossalmente, questi paesi industrializzati, più tecnologia c'è, più scienza c'è, più evoluzione spirituale c'è. Io mh, per, sono stato in Germania, hai perfettamente ragione, però sono stato anche in altri paesi. E devo ammettere che l'evoluzione tecnologica dà molti servizi. E devo dire che ti sentivi proprio a tuo agio, perché lì la concezione europea di dire che puoi diventare veramente quello che vuoi, puoi vivere bene, ti senti proprio parte integrante di un sistema. Ma c'è anche da dire che l'Europa ha creato, ora qua c'entra la politica, perché a livello ideologico è, un, è magnifico quello che stiamo dicendo, ma c'è anche da dire che l'Europa non ha risorse per cercare di creare questa idea. E allora li prende da altre parti e per osmosi, grazie a quelle persone povere che rimangono a disperarsi, l'Europa riesce ad avere i giacimenti per creare quel sistema. Se fosse un'idea collettiva e tutto il mondo sarebbe così, sarebbe magnifico. Ma il problema è che solamente 500 milioni di persone vivono rispetto a, 7, a 5 miliardi. E allora a quel punto forse dobbiamo ritornare un po' sui nostri passi prima di di accettare una questione tecnologica, no? Cioè, se io so che sto avendo tutto ciò perché è un'evoluzione tecnologica, mi devo anche domandare do da dove l'ho presa questa risorsa. Eh, beh, io sempre guardo il risultato finale, quanto c'è servizio, quanto tu permetti al cittadino di crescere e di evolvere. Siccome questo è lo scopo principale del quale siamo venuti a questa terra, Qualsiasi posto che ti permette di evolvere e di crescere eh, professionalmente, tecnologicamente, eh, artisticamente, tutte le cose che ti permettono, più ti permettono di crescere, vuol dire che è il paese più evoluto spiritualmente. Se io vado in eh, un paese, non so, in Africa, che magari il capo è super... Eh, 
e di questa e non dà niente ai suoi cittadini. E lui è super ricco, tutto di oro, e, e i cittadini sono proprio, eh, non hanno niente da mangiare e da bere. Chiaramente questo non è eh, esattamente l'aspetto spirituale, anche se loro credono in Dio, che pregano, che fanno, ma è molto lontano da quello che è un paese eh, dove gli altri emigrano a quel paese per crescere. Pensa a quanti italiani vanno in Germania per, fare, eh, per imparare nuove cose, per e questo senza dubbio, cioè se paragonando questo e vedi la differenza eh, fra i eh, due paesi, e questo chiaramente è dovuto al fatto che eh, la Germania è più evoluta spiritualmente che l'Italia. E questo non per fare distinzione fra un paese e un altro, io dico ogni anima sceglie il posto dove nascere per la sua esigenza. Quindi non perché la Germania è più voluta, io o tutto il resto devono nascere in Germania. Ci sono certe anime che hanno bisogno di nascere in Africa dove non c'è niente tranne di andare a cercare in quel giorno qualcosa da bere, da mangiare, perché questa è la fase dell'evoluzione spirituale necessaria per queste anime. Quindi chiaramente più evolviamo, più andiamo a scegliere nella nostra vita un paese dove è più adeguato per le evoluzioni spirituali. E chiaramente tante volte c'è immigrazione da un paese all'altro, questo avviene quando c'è un salto evolutivo eh, delle persone che sentono più eh, 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 affinità verso un paese che verso l'altro, perché la loro frequenza è aumentata, quindi emigrano dall'India vanno in America, e dall'Africa vanno in Italia. E così via. Quindi chiaramente più si evolve, più va a cercare. Come la gente si evolve, va dal villaggio in città, perché in città ci sono più mezzi evolutivi, permettono più crescita evolutiva, e questa è una dinamica sociale è osservata già da migliaia di anni. La stessa cosa, eh, un paese ha un livello spirituale in generale, chiaramente, perché dentro lo stesso paese puoi trovare anche diversi livelli, però come media trovi già, puoi dire in questo paese qual è il suo livello spirituale e questo viene esaminato quanto il governo del paese è al servizio dei suoi cittadini e non il contrario. Va bene, io credo che abbiamo fatto un escursus diciamo, generale riguardante tutti i vari tentacoli dove si può trovare Dio, dove dovrebbe esserci la consapevolezza di Dio indipendentemente dal credo religioso e a livello anche della propria persona eh, io cioè, ci sono delle domande eh, si può rivedere il video non mi è stato possibile guardare sì sì non ti preoccupare dopo questa diretta quando chiuderemo c'è la possibilità di rivederla tranquilla la metterò anche su youtube quindi sta tranquilla anzi verrà, verrà vista anche lì eh, se volete rivedere tutte le nostre dirette ci sono le playlist a seconda della categoria di quello che volete vedere, noi praticamente potete trovare qualsiasi cosa. Ehm, eh, lo Stato dovrebbe dare dei servizi e non creare di, con di contenere e controllare le persone. E questo provoca una involuzione di persone. Sì. Eh, ho difficoltà... Eh, va bene, allora, in Svizzera ci fanno i esempi personali, c'è gente che ci segue pure dalla, dalla bella Svizzera. Allora, mio, eh, niente, allora Nader, vuoi, vuoi dare un epilogo finale? Eh, vuoi dare un... sì, mi piace eh, chiudere dicendo che se siamo venuti alla vita per fare ragionamento, l'amore è la via e la felicità è il nostro segnale che stiamo andando giusto nella via e la luce è il vero scopo dove vorremmo ritornare. Grazie a tutti e buonanotte. Va bene, grazie, grazie mille. Noi ci rivediamo venerdì, che ci sarà Roberto Pinotti e tante sorprese riguardanti l'ufologia, perché abbiamo fatto una cosa incredibile, te lo dico anche a te in diretta, caro Nader, siamo riusciti a fare il primo, eh, diciamo, smart meeting, il, la prima conferenza virtuale, dove c'è la possibilità, in barba a questo coronavirus, c'è la possibilità di partecipare a un convegno in maniera virtuale 
come se tu fossi certo. seduto accanto agli altri a, a, ad assistere alla relazione dei, dei tutti i relatori. Diciamo, eh, è una soluzione, non saprei, è un palliativo o darsi. In certi modi stiamo cercando di reagire a questa situazione non, e sentirci, diciamo, meno soli e abbandonati, cercando di dare una positività e, e il fatto che alla fine la vita continua. Quindi è bello per questo. Io vi ringrazio, grazie Nader per i tuoi insegnamenti, perché ho trovato tante cose interessanti, tanti spunti e tante riflessioni che sicuramente porteremo dentro di noi. Io ci tengo a, a dire dove possiamo trovarti, eh, se tu hai la tua pagina Facebook, Nader Gunto, la tua pagina, possiamo co contattarti. Mi piacerebbe un giorno, magari, se tutto diciamo ritornerà a funzionare in una certa circostanza c'è la possibilità magari di fare qualche studio qualche cosa anche qui a Milano qui in Italia perché so che tu vieni spesso qui in Italia quindi magari, magari ci teniamo in contatto e riusciamo a fare qualcosa di bello per la collettività va bene eh, vuoi, un, un libro che ci puoi consigliare da leggere uno di quei libri ci, ci stanno chiedendo eh, sì ehm... Il primo libro è Il settimo senso, è l'inizio per iniziare in questo concetto, poi viene eh, eh, Medicina Universale e Il settimo senso è il secondo libro che è molto amplificato, molto ampio e si può chiaramente vedere dei spunti molto importanti per questi concetti. Va bene, allora vi saluto, è stato un piacere, grazie a tutti cari fraterni e amici per essere stati con noi, mi raccomando rivedete la diretta che ne vale la pena perché questa è una diretta a rilascio prolungato, dovete vederla e rivederla perché eh, vanno viste così certe cose, perché una sola volta non basta, basta, basta entrare dentro nelle situazioni. Vi ringrazio, un abbraccio, buona serata a tutti, salve. Grazie a tutti, ciao, buonanotte.